আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেলে সংবাদে সঙ্গে আছি হৃদয় হোসেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো বেলি রোডে আগুনের ঘটনায় ভবন মালিককে বাদ দিয়ে রমনা থানায় পুলিশের মামলা গ্রেফতার চারজন দুই দিন করে রিমান্ডে বেলি রোডে দগ্ধ ও আহতদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রদান করে মেডিকেল বোর্ড দাবিদার জটিলতায় ডিএনএ পরীক্ষার পর দুই মরদেহ হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ রাজশাহীতে বীর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উন্নয়নে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জলবায়ু পরিবর্তন ও মাটির লবণাক্ততা বাড়ায় উপকূলে বিঘার পর বিঘা জমি অনাবাদী রিলে পদ্ধতিতে গম চাষ করার পরামর্শ এবং শাড়িতে নানা উক্তি ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে ধরিত্রী রক্ষার বার্তা দিয়ে একক প্রদর্শনী এমন উদ্যোগ পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন গতিশীল করবে আশা রাধনীর উদ্যোগে কীর্তিমতী নারীদের সম্মাননা দেওয়ার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রাজধানীর বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় অবহেলার অভিযোগে পুলিশের করা মামলায় গ্রেফতার চারজনকে দুই দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ ভবন মালিক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে আসামি করা না হলেও পুলিশ তাকে খুঁজছে শাকের আদানের রিপোর্ট রাজধানীর বেলি রোডের এই ভবনে বৃহস্পতিবার আগুন লেগে ছিচল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন দগ্ধ ও আহত হয়েছেন অনেকে ভবনটির বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট একটি কাপড়ের আর দুটি মোবাইল ফোনের দোকানও ছিল তবে ভবনের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল অফিস কক্ষের জন্য নিস্তলার একটি ক্যাফে থেকে বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে আগুনের সূত্রপাত ওই ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় চুমুক নামের একটি দোকানের দুই মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান এবং কাচ্চি ভাইয়ের ব্যবস্থাপক জয়নউদ্দিন জিসানকে আটক করা হয় শনিবার আটক করা হয় ভবন মালিকের ব্যবস্থাপক হামিদুর রহমানকে মামলায় ভবন মালিককে কেন আসামি করা হয়নি এমন প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ কর্মকর্তা জানান ওই ঘটনায় তার দায় থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একজন সরকারি কর্মকর্তা একটি বাহিনীর সদস্য হিসেবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার যদি কোনো গাফলতি থাকে অবলা থাকে তাকেও এই মামলায় আমরা গ্রেপ্তার দেখাবো ভবনটি ডেভেলপার কোম্পানি আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ আগুনের ঘটনা তদন্তে কয়েকটি কমিটি কাজ করছে শাকির আদান চ্যানেল আই ঢাকা বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ড অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার সামন্তলালকে প্রধান করে সতেরো সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে সকালে বোর্ডের পর্যালোচনার পর ছয় জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দগ্ধ ও আহতদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে সরকার দাবিদার জটিলতার কারণে দুজনের মরদেহের ডিএনএ টেস্ট করা হচ্ছে জান্নাতুল বাকে কেকা রিপোর্ট বৃহস্পতিবার বেইলি রোডে বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ এগারো জন ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ছিলেন সকালে রোগীদের অবস্থা পর্যালোচনায় বৈঠক করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার সামন্তলালের নেতৃত্বে সতেরো সদস্যের মেডিকেল বোর্ড যে ছয়জনকে ছেড়ে দিব তারা মোটামুটি ভালো আছে তাদের মধ্যে আবার পরীক্ষার্থী আছে যাবে আর পাঁচজন যে থাকবে তাদের তারা এখনো কেউ সংক্রামুক্ত না রোগীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ছয় জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত নয় বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কালকে রাত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দেখিয়ে নিয়ে এই সমস্ত রোগীদের জন্য বলছেন যে যতটুকু কেয়ার নেওয়া দরকার সেই কেয়ার নেওয়ার কথা এবং সমস্ত চিকিৎসা খরচ বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বহন করবে বৃষ্টিখাতন বা অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামে তরুণীর মরদেহের দাবিদার দুটি পক্ষ হওয়ায় বিষয়টি আদালতের নির্দেশনায় ডিএনএ টেস্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে তারা সম্ভবত একটা ফেক জন্ম নিবন্ধন দেখাইছে কোথা থেকে আসলে সে ধর্মনীতি হয়নি 
আসলে এটা আপনার মনে করেন আশপাশের যে যে পরিবেশটা এই পরিবেশটার কারণে আস্তে আস্তে সে একটু ওই মাইন্ডে চলে গেছে আর কি তাছাড়া ধর্মান্তরিত হয়নি মিনহাজ নামের আরেক তরুণের মরদেহ শনাক্ত হলেও দাবিদার দুজন হাওয়ায় তারও ডিএনএ টেস্ট করে মরদেহ হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার একটা ফ্রেন্ড নাম হচ্ছে মিনহাজ আমি ওর ছোটবেলার ফ্রেন্ড আর আমরা চাঁদপুর একসাথে পড়াশোনা করছি তো ও ঢাকা আসছে আর কি আমরাও ঢাকা আসি আমি আবার আপনার বসুন্ধরা আবাসিকে থাকি ওর মরদেহ কালকেই শনাক্ত হয়েছে বয়স হচ্ছে আপনার চব্বিশ পঁচিশ হবে ওর মরদেহ কালকেই শনাক্ত হয়েছে বাট এখন পর্যন্ত কিছু প্রবলেমের কারণে এখনো পাচ্ছি না ওটা চার একজন দাবি করতেছে এটা ওনার ভাগ্যই না না কার জানি লাশ এই কারণে বাট এখন প্রসেসিং চলতেছে হওয়ার পরে আজকে ইনশাল্লাহ আশা আছে যে ওনার ফ্যামিলি নিয়ে যাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগ বলছে দুটি মরদেহের পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ ও আনুষাঙ্গিক পরীক্ষার জন্য তারা নির্দেশনা পেয়েছেন প্রয়োজনীয় ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে মরদেহ দুটি স্বজনদের বুঝিয়ে দেয়া হবে সময়ের সাথে সাথে উঠে আসছে বেইলি রোড ট্র্যাজেডিতে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা আগুনে পুড়ে গেছে কয়েকটি পরিবার দুই পরিবারের পাঁচজন করে মারা গেছেন কোন পরিবারের একাধিক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন অনেকে অবসান হয়েছে অনেক সম্ভাবনার হৃদয়স্পর্শী এমন ঘটনা নিয়ে রাহুল রায় রিপোর্ট এই ভবনের আগুন কেড়ে নিয়েছে ছেচল্লিশটি তরতাজা প্রাণ সেই সাথে ছাই হয়ে গেছে রঙিন স্বপ্ন সম্ভাবনা বেলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজের আগুনে প্রাণ হারানোদের মধ্যে আছেন বুয়েটের শিক্ষার্থী ভিকারুন নিসানুল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক আইনজীবী ও সাংবাদিক প্রাণ গেছে পরিবার সহ প্রবাসীর ভবনেরই নিচতলায় জুসবারে কাজ করতেন মেহেদি মা বাবাকে কথা দিয়েছিলেন শনিবার তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নিজের বাড়ি যাবেন বাড়ি ফিরেছেন ঠিকই তবে নিথর দেহে ইটালি থেকে দেশে ফিরেছিলেন মোবারক পরিবারের অন্য সব সদস্যদের ভিসা হয়ে যাওয়ায় শিগগিরই সবাইকে নিয়ে ইটালি পাড়ি জমানোর কথা ছিল বৃহস্পতিবারের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের পুরো পরিবার এখন না ফেরার দেশে বেলিরোড ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু হয়েছে আরও এক পরিবারের পাঁচজনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের শাহবাজপুরে তিন সন্তান আর মা বাবাকে সারিবদ্ধভাবে দাফন করা হয়েছে আগুনে মৃত্যু হয়েছে বুয়েটের দুই শিক্ষার্থী নাহিয়ান ও লামিসা ইসলামের লামিসার বাবা একজন পুলিশ কর্মকর্তা দু সালে স্ত্রীকে হারানো নাসরুল ইসলাম এখন নিঃস্ব ছেলের ভর্তি পরীক্ষা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মেয়ে নিকিতাকে নিয়ে ভবনের কাচ্চিবাই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন ভিকারুন নিসানুন স্কুলের শিক্ষিকা লুৎফুন্নাহার করিম লাকি অনেকের সঙ্গে তারাও আটকা পড়েন ভবনে শেষ পর্যন্ত নির্মম পরিণতি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে একই পরিণতি হয় সাংবাদিক অভিশ্রুতি শাস্ত্রী বা বৃষ্টি ও তুষার হাওলাদারের বরগুনার গৌরীচিনা গ্রামের নাইম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকায় এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির খরচ যোগাতে দুদিন আগেই এই ভবনে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন আগুন পুড়িয়ে দিয়েছে নাইমকে পুড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন ঢাকা মেডিকেলের মর্গে দুদিন পরে থাকার পর তিন বছরের ফাইরুজ কাশেম জামিরার পরিচয় পাওয়া গেছে রাজস্ব কর্মকর্তা বাবা আর মাও মারা গেছেন আগুনে মায়ের জন্মদিনে জন্ম হয়েছিল শিশুটির মায়ের সঙ্গে একই দিনে ফুরিয়ে গেল জীবন রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সক্ষম করে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী সেনানিবাসে তৃতীয় বীর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় অভ্যন্তরীণ ও বাইরের হুমকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ ও সদা প্রস্তুত থাকতে হবে রাজশাহী থেকে মহসিন হোসেনের ভিডিও চিত্রে সাদি মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি পদাতিক রেজিমেন্ট 
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পদাতিক রেজিমেন্ট এটি দুর্জয় দুরন্ত নির্ভীক এই স্লোগানে দু সালে রাজশাহী সেনারিবাসে যাত্রা শুরু করে রেজিমেন্ট অব দি মিলেনিয়াম খ্যাত বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট রাজশাহী সেনানিবাসের সেই ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় বীর পুনর্মিলনীতে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন সেনাবাহিনী প্রধান এবং পাপা বীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে রেজিমেন্টের পাঁচটি বিশেষায়িত দল প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যুগোপযোগী সেনাবাহিনী গঠনে নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পদাতিক ডিভিশন ব্রিগেড ইউনিট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি কাজে আমরা চাই আমাদের এই সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়ায় শুধু তাই না দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে তারা অবদান রেখে যাচ্ছেন দেশের জনগণ বারবার নৌকায় ভোট দিয়েছে বলেই দেশব্যাপী একের পর এক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বারবার ভোট দিয়ে তারা আমাদেরকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে বলেই আজকে দেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে প্রতিটি পরিবারই সুন্দরভাবে জীবন বাঁচাবে প্রতিটি পরিবারে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি রাস্তাঘাটে পুল ব্রিজ সব কিছু উন্নতি করে দিচ্ছি দেশ এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেই আমরা একচল্লিশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব পরে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের প্যারেড কমান্ডারদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও দেশমাতৃকার সেবায় অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ভূমিকা প্রশংসনীয় সেটি অব্যাহত রাখতে এই রেজিমেন্টের বীরেরা আরও সচেষ্ট থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই রাজশাহী জলবায়ু পরিবর্তনে ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূল অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় বছরে মাত্র একটি ফসল হয় আমন্ধান তোলার পর বাকি সময়ে বিঘার পর বিঘা জমি থেকে যায় অনাবাদি এই সমস্যা সমাধানে গবেষকরা বলছেন রিলে পদ্ধতিতে গম চাষ করলে উপকূল অঞ্চলের কৃষক আমনের বাইরে আরও একটি ফসল ঘরে তুলতে পারে বিস্তারিত শাইখ সিরাজের রিপোর্টে দেশে প্রায় পঁচিশ শতাংশ এলাকা হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের অপঘাত মাটির লবণাত্মতা বৃদ্ধি এবং সেচযোগ্য পানির দুষ্প্রাপ্যতায় উপকূলের কৃষক একটি মাত্র ফসল আমনের উপর নির্ভরশীল আর এই কারণে এই অঞ্চলগুলোতে দারিদ্রের হারও বেশি এই জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে কেন খালি পড়ে আছে আমাদের এই সেচ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই আপনারা ফসল পান করে না একটাই খুবই পানির অভাব পানির অভাবের জন্য আমরা আরো চাষ করা সম্ভব ছিল এই জায়গাটায় কিন্তু আমরা একটা চাষি পাই শুধু উপকূলের এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন ডক্টর মৃন্ময় গ্রহ নিয়োগী তিনি বলছেন রিলে পদ্ধতিতে গম বা মুগ ডাল চাষের মাধ্যমে এই অঞ্চলে কৃষক অল্প সময়ের মধ্যে একটি ফসল ঘরে তুলতে পারে এই এলাকায় আপনি জানেন শীত কমে যাচ্ছে শীত যেহেতু কমে যাচ্ছে তাহলে মধ্য নভেম্বরে যদি আমি গমের বৃষ্টা ছিটাই তাহলে এটা জানুয়ারি মাসে এটার শীষ বের হবে এবং এটার মধ্যে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হলো এটা তো উৎপাদন খরচ অনেক কম কারণ কৃষক এটা বিনা চাষে দশ বিঘা জমি পানিতে আমি যে পরিমাণ ধান আবাদ করতে পারবো ওই পরিমাণ পানি দিয়ে আমি প্রায় পঞ্চাশ পাঁচ গুণ পঞ্চাশ বিঘা জমিতে আমি এই রিলে ফসল আবাদ করতে পারবো পরীক্ষামূলকভাবে রিলে পদ্ধতিতে গম চাষের সফলতা দেখে অনেক কৃষক আগ্রহী হচ্ছেন ধান পাকা পাকা দর্শে 
কইছে কইয়া দি পাগো যখন এক মাস ওভার হই গেছে স্যার তখন গাছগুলো এই ভাবে হইছে স্যার এখন খুব মনের মধ্যে একটা আনন্দ আসছে যে আসলেই তো আমাদের জমি সবটাই ফাঁকা আমরা তো অলস উপকূলের বিশাল এলাকায় রিলে পদ্ধতিতে গম উৎপাদন হলে তা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় বড় অবদান রাখবে বলে মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রতিভা সিং আমরা বাংলাদেশে কিছু গবেষণা প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছি যেগুলোতে কৃষক সরাসরি সম্পৃক্ত রিলে পদ্ধতিতে গম চাষ উপকূলের কৃষকদের নতুন একটি পথ দেখাবে বলে আমার বিশ্বাস এখানে দুটি বিষয় খুব জরুরি এক স্বল্প মেয়াদি ফসলের জাত দুই ফসলের ঘাত সহনশীলতা আমি এখানে বেশ কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলেছি তারা এই নতুন চাষ প্রযুক্তিতে দারুণ খুশি প্রযুক্তি পাল্টে দিতে পারে উপকূলীয় জেলাগুলোর কৃষির চিত্র রিলে পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন অনাবাদি এই জমিগুলোতে কৃষির আবাদের আওতায় আনা হয়েছে একইভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে যে সাড়ে চার লক্ষ হেক্টর অনাবাদি জমি আছে সেগুলোতে এই পদ্ধতির প্রসার ঘটলে আমাদের দেশে গমের উৎপাদনে আমরা অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হব বরগুনা জেলার তালতলি থেকে শাইক সিরাজ সেনরাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচার হবে আজ রাত নটার সংবাদে পর হৃদয় মাতৃ মানুষ অনুষ্ঠানে পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে হয়ে গেল পনেরোতম এশিয়া ফার্মা এক্সপো দু তিন দিনের মেলায় বিদেশি উদ্যোক্তাদের ঔষধ শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশে তৈরি আধুনিক প্রযুক্তিও প্রদর্শন করা হয়েছে রোকসানা আমিনের রিপোর্ট ওষুধ তৈরি কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে পনেরোতম এশিয়া ফার্মা এক্সপো দু হাজার চব্বিশের আয়োজন শেষ দিনেও দর্শনার্থীদের ভিড় যে সমস্ত মেশিনারি আমরা ব্যবহার করি বা সার্ভিস সিস্টেমগুলো নিয়ে থাকি বা কনসালটেন্সি নিয়ে থাকি এর সবগুলোই এই এক্সিবিশনে এদের অংশগ্রহণ থাকে এর ফলে তাদের পেয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডটার সাথে নিজেদেরকে কম্পেয়ার করার সুযোগ হয় এবং তারা নতুন নতুন টেকনিকুল টেকনোলজিগুলো সম্বন্ধে জানতে পারে ভ্যাকসিন রিলেটেড যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমি মূলত সেগুলোই দেখার ট্রাই করতেছি আর কি যে কীভাবে আমাদের ভ্যাকসিন সেক্টরে এদের যে অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো ইউজ করে সেটা জানার জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির উদ্যোগে ভারতের জিপিই প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় প্রতি বছর হচ্ছে এই মেলা দিস ইজ লাইক এ ব্যাক বোন অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্টেড টু গ্রো ইন দ্য ফার্মা সেক্টর ইউ রিকোয়ার্ড দেম বিকজ দে আর দ্য পিপল গিভ ইউ দ্য নিউ টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য রো মেটেরিয়ালস অ্যান্ড এভরিথিং সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শো দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট অবজেক্টিভ দে ক্যান কাম ইয়ার দে ক্যান ইন্টারেক্ট দে ক্যান টক টু দেম সো দ্যাট ইভেন দে ক্যান টেল ম্যানেজমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট রিকোয়ারমেন্ট অফ আওয়ার কোম্পানি হোয়াট এক্সাক্টলি উই ওয়ান্ট অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ডেভেলপ দ্য নিউ প্রোডাক্ট ফ্রম দিস প্লেস সো দে ক্যান ডাইরেক্টলি ইন্টারেক্ট উইথ দ্যাম বিশ্বমানের ওষুধ তৈরিতে অন্য দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে ইতোমধ্যে দেশেই আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করছে ইনসেপ্টা সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আগে মেশিনারিজগুলো ইম্পোর্ট করা হতো বিদেশ থেকে অথবা ইউরোপ থেকে এখন তার কমপ্লিট সাবস্টিটিউট আমরা মেশিন বাংলাদেশে প্রস্তুত করতে সক্ষম এবং আমরা একটা পর্যায়ে আমরা এক্সপোর্ট করছি ইনসেপ্টা এবং এম এস টেকনোলজি জার্মানির জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে আমরা ডিজাইন অ্যাট দ্য সেম টাইম কনস্ট্রাকশন এবং কোয়ালিটি বা মানসম্মত মেশিন আমরা প্রস্তুত করছি ইটস এ রিয়েলি গুড এক্সচেঞ্জ অফ পসিবিলিটিস অফ ক্যাপেবিলিটিস অ্যান্ড অলসো ভি আর ইউজিং দিস অপরচুনিটি টু শো আওয়ার ক্যাপেবিলিটি made in bangladesh this is made from bangladeshi people proud to produce and to present their products here and to show them to the pharmaceutical industry ebare melay ongsho grohon kari juktorashtro juktorajjo chin germany malaysia bharat thailand italy japan switzerland taiwan ireland o bangladesh shoho 36 ti desher 751 ti company tin diner 15 tomo asia pharma expo media partner channel i roksana amin channel i dhaka জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ প্রতিবেশ সংরক্ষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন নীরবতা তখন সব পক্ষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করতে শাড়িতে নানা উক্তি ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে ধরিত্রী রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন মনিকা জাহান বোস রাজধানীর আলোকি গ্যালারিতে চরমান শীর্ষক একক প্রদর্শনের উদ্বোধনীতে অংশ নিয়ে বিশিষ্টজনরা বলেছেন শিল্পের এমন বার্তা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে আরও গতিশীল করবে আফরোজা হাসি রিপোর্ট
সভ্যতার অগ্রযাত্রায় অপরিকল্পিত প্রকৃতি ধ্বংসে পুরো বিশ্ব যখন সংকটে তখন পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছে শাড়িতে ফুটিয়ে তোলা বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জলবায়ু নিয়ে বিভিন্ন উক্তি কবিতা ও চিত্রকর্ম দেশের ঐতিহ্য টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ির মাধ্যমে নারী খাদ্য ও প্রকৃতির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট ও উত্তরণের চিত্র বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন শিল্পী শাড়িটা আসলে নারীর কথা বলে এবং প্রকৃতির কথাও বলে পরিবেশের কথা বলে শাড়ি ভিডিও এবং লেখার মধ্যে যদি বাইরের পৃথিবীকে এবং ঢাকায়ও বাংলাদেশেও একটু তুলে ধরতে পারি তাহলে বোধ হয় লোকে বুঝবে ব্যাপারটা তো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি আর এখনও মনে হয় আমরা সমস্যার একেবারেই মোকাবেলা করতে পারিনি সুতরাং আমার এই প্রকল্পটা চলমান জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে পুরো সভ্যতা যখন হুমকিতে তখন ব্যতিক্রমী এমন সচেতনতার বার্তার প্রশংসা করছেন বিশিষ্ট জনরা একটা বাংলাদেশি প্রত্যেক দিন যে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট ফিল করতেছে ওরা একা না আমরা আমেরিকায় ওই ইম্প্যাক্টও দেখতেছি পুরো ওয়ার্ল্ডে দেখতেছি উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার আর্ট অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটস পিপল টু মেক সাম পলিসি চেঞ্জেস সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু আজকে জলবায়ু নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে অনেক আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে তো কথা তো বাদই দিলাম শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই নিয়ে সচেতনতা খুবই কম তারা এখানে জলবায়ু নিয়ে কাজ করেন এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে তিনি যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈঠক করে কর্মশালা করে সবাইকে একযোগে এই কাজগুলোতে যুক্ত করতে পারেন তাহলে এটি একটা বড় আন্দোলনের রূপ নেবে জলবায়ুর ব্যাপার বলি অন্য অন্য পরিবেশ প্রকৃতিকে নিয়ে বলি যে এই সচেতনতা এই সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যত মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের তুলে ধরতে হবে নানা বিষয় শাড়ির মাধ্যমে এই যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার যে একটা প্রোগ্রাম উনি হাতে নিয়েছেন এটা সুখ আমি বলব খুবই একটা চমৎকার আইডিয়া আমাদের ট্রেডিশনাল শাড়ি দিয়ে এই যে প্রচার সচেতনতা এটা আমি বলবো যে এটা এটা খুব ইফেক্টিভ একটা রোল প্লে করবে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে এবং একটা সুন্দর মেসেজ যাওয়ার একটা মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু যত সাধারণভাবে মেসেজ দেওয়া যায় সেটাই কিন্তু দরকার আমাদের সচেতন করার জন্য প্রদর্শনী চলবে নয় মার্চ পর্যন্ত ঢাকা সংবাদের এই পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছে আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে নেয় সংবাদে গাজায় অনাহারে আরও দশ শিশু মারা গেছে ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা মানুষের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর গুলির ঘটনায় আরও তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বৃহস্পতিবারের ওই হামলায় এ পর্যন্ত মৃত্যু একশো পনেরো জনে দাঁড়িয়েছে গাজায় আবাসিক ভবন ও উদ্বাস্ত শিবিরে বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে সতেরো জন বোমায় সাত ইসরায়েলি জিম্মির মৃত্যু হয়েছে সাতই অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ত্রিশ হাজার দুশো আঠাশ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন আহত হয়েছেন একাত্তর হাজার তিনশো সাতাত্তর জন এবার আর স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ উপমহাদেশে টেলিভিশন মাধ্যমে প্রথম নারী উপমহাপরিচালক খালেদা ফাহমির বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নিয়ে খালেদা ফাহমি নামে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা খালেদা ফাহমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে তার সহকর্মীরা বলেছেন সম্প্রচার মাধ্যমে তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক জাকি আক্তার রিপোর্ট বাংলাদেশ টেলিভিশনের শুরুর দিকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন টিভি মাধ্যমে উপমহাদেশের প্রথম নারী উপমহাপরিচালক খালেদা ফাহমি তার প্রযোজনায় অনুষ্ঠানগুলো হয়েছিল তুমুল জনপ্রিয় এই গুণীজনের উজ্জ্বল কর্মময় জীবন ও তার সহকর্মীদের অনুভূতি নিয়ে বই প্রকাশ করেছেন ছোট বোন সাজেদা হুমায়ুন কবির 
চ্যানেল আয়ে খালেদা ফামি বইয়ের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মীরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহিউশী এই প্রযোজককে নিয়ে নানা স্মৃতি তুলে ধরেন খালেদা ফামি আমি মনে করি এই উপমহাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রথম প্রযোজক সফল প্রযোজক যে অনুষ্ঠানে করেছেন উনি তার অন্তর দিয়ে হৃদয়ের ছোঁয়া দিয়ে সেই অনুষ্ঠানকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে তিনি অনেক অনুষ্ঠান করেছেন এরকম যেগুলি এখনো হয়তো কিছু কিছু আর কেবে আছে তিনি মনের ভেতর থেকেই আমাদেরকে স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন আদর করতেন বকতেন কিন্তু তার কাছে কোনোদিন আমরা আসলে কেউ কোনোদিন অসম্মানিত হইনি আপা খুব অত্যন্ত সহজ সরল এবং একজন আপাদমস্তক ভালো মানুষ ছিলেন আমরা তিরিশ চল্লিশ বছর একসঙ্গে চাকরি করি কাজ করি কিন্তু অবসর মানে সব শেষ যেটা মানে কোনো অবস্থাতে এটা বাঞ্ছনীয় নয় আমাদের ভ্যালিউজগুলো তৈরি হয়েছে ওনার মতো মানুষকে দেখে খালেদা ফ্যামির মতো মানুষকে দেখে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া খালেদা ফামি পরিবারের কাছেও ছিলেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বড়পা আমাদের অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সুখে দুঃখে মতকে মতবিরোধে কোলাহলে নিস্তব্ধতায় এই অনুভূতিটা ছিল সার্বক্ষণিক টেলিভিশন মাধ্যমে শুরু থেকে যারা ছিলেন তাদের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এমন উদ্যোগ আরও বেশি করার আহ্বান জানান বিশিষ্ট জনেরা জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা এবার নিটোল ডাটা বিশেষ সংবাদ অনুকরণীয় কীর্তির স্বাক্ষর রাখায় রাধুনী কীর্তিমতী সম্মাননা দু হাজার চব্বিশ পেলেন চার নারী তারা হলেন সাংবাদিক শাহরিয়ার ফারজানা বগুড়ার শিক্ষক শাহনাজ পারভিন তরুণ উদ্যোক্তা সুমনা শারমিন বিশ্বমন্ডলে বাংলাদেশের সুনাম অর্জনকারী খুলনা জেলার অ্যাথলেট সুলতানা পারভিন লাভলি রাজধানীর একটি হোটেলে জমকালো আয়োজনে তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন দেশের বিশিষ্ট জনেরা আজন অতিথি ছিলেন অভিনেত্রী দিলারা জামান কানি জলমাস খান সাবেক ক্রিকেটার খালেদ মাসুদ পাইলট ও স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবার কৃষি সংবাদ নগর রানীনগরে পরীক্ষামূলক জিরা চাষ করেছেন এক কৃষক প্রথমবার আবাদি সাফল্য আসায় জিরার অপার সম্ভাবনা দেখছেন জেলার অন্য কৃষকরাও এবার প্রকৃতি সংবাদ প্রাচীনকাল থেকে এই পরিবেশ বান্ধব কাঁচা পিতল শিল্পের প্রসার ও ব্যবহার ছিল শরীয়তপুরে বর্তমান সময়ে প্লাস্টিক ও মেলামাইন পণ্যের আগ্রাসনে এই শিল্পটি শুধু বিলুপ্তির দিকেই যাচ্ছে না হুমকিতে ফেলেছে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যকেও এস এম মুজিবুর রহমানের রেপট দেশের লোক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে কাঁচা পিতলের ব্যবহার একসময় পিতলের তৈজসপত্রের ব্যবহারের প্রচলনও ছিল অনেক বিশেষ করে রান্নাঘরের তৈজসপত্র পিতলের থালা বাটি গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার হতো পাল ও সেন বংশের রাজকীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে প্রায় তিনশো বছর আগে শরীয়তপুরে কাঁসা পিতল শিল্পের প্রচলন শুরু হয় সময়ের বিবর্তনে এখন এই শিল্পের জায়গা নিয়েছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও মেলামাইন পণ্য এখন আর আগের মতন কাজ চলে না মাল চলে না মেলামাইন প্লাস্টিকে এই ঐতিহ্য হারাই যেতে আছে পোষা না বুঝলা মনে করেন নতুন করে কেউ এই কাজ শিখারও চেষ্টা করে না আর শিখতেও কেউ আসে না প্লাস্টিকে পরিবেশ দূষণ করে তামাক আসায় পরিবেশ দূষণ করে না আমরা যদি সবাই যদি তামাক আসা ব্যবহার করি পরিবেশ দূষণ কমবে কাঁসা পিতলের ব্যবহার শুধু স্বাস্থ্যসম্মতই নয় পরিবেশ রক্ষায় রয়েছে এর ইতিবাচক ভূমিকা প্লাস্টিক এবং মেলামাইন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেক্ষেত্রে আমরা যদি পুরোনো দিনে কাঁসা পিতলকে ফিরিয়ে আনতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে এবং পরিবেশের জন্য সহায়ক হবে প্লাস্টিক ও মেলামাইনের ব্যবহার কমিয়ে ঐতিহ্যের ধারক পরিবেশ বান্ধব এই শিল্প বাঁচাতে যথাযথ প্রচারণা ও কার্যকর উদ্যোগে জোর দিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা তামাক আসার ব্যবহার যদি আমরা বাড়াই তাহলে 
আমরা এই পরিবেশ দূষণ থেকে আমরা রেহাই পাব আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের ঐতিহ্যকে ফিরে আনি কাঁসা পিতল সেই টুনটুনি সেই ঝঞ্ঝনির আওয়াজ আওয়াজ যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে শুনে ঘুমাতে পারে এবং ঘুমতে করতে পারে প্রাণিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কাঁসা পিতলের ঐতিহ্যটাকে তুলে আনার চেষ্টা করছি আমাদের যে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে সেখানে আমরা কাঁসা পণ্যটাকে মানুষের মাঝখানে আসলে একটু ডেমনস্ট্রেট করার ব্যবস্থা করছি প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করছি পিতল সামগ্রীর ব্যবহার কমলেও শৌখিন মানুষের অন্দর সজ্জার উপকরণ হিসাবে এখনও রয়ে গেছে এর চাহিদা কাঁসা পিতলের এই পল্লিটি একসময় শরীয়তপুরের সুতিকাগার ছিল সময়ের ব্যবধানে প্লাস্টিক ও মেলামাইনের আগ্রাসনে ধীরে ধীরে এই শিল্পটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে তাই সকলেই বলছেন প্লাস্টিক পণ্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও কাঁসা পিতলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা গেলে যেমন পরিবেশ উপকৃত হবে তেমনই এই শিল্পটি আবার ঘুরে দাঁড়াবে সুরিয়তপুরের দাসার তার কাঁসারি পল্লী থেকে এস এম মজিবুর রহমান চ্যানেল আই সংবাদে আবারও বিরতি নিচ্ছে আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি सरकार नीति निर्धारक नजरे आनते सम्मेलन तीन सौ छप्पन्न प्रस्ताव रखबे जिला प्रशासक मंत्रीपरिषद सचिव गत बचरे जिला प्रशासक सम्मेलन सिद्धांत बाषट्टि शतांश वास्तवयन हो নানা আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বাইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উত্তরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে এই আয়োজনে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা আয়োজনে ছিল র্যালি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আগামীতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড আব্দুল মান্নান চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য শিগগিরই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি এবার খেলার খবর